Buongiorno e che il Signore vi benedica in questa nuova giornata che vogliamo iniziare leggendo la prima parte del versetto 20 del Salmo 68 che dice Dio è per noi il Dio che libera. Viene spontaneo chiedersi ma ci libera da che cosa esattamente? La seconda parte del versetto contiene la risposta e dice All'Eterno il Signore appartiene la liberazione dalla morte. Infatti se andiamo nel Nuovo Testamento, in Colossesi capitolo 1 versetto 13, leggiamo Poiché Egli ci ha riscossi, quindi liberati, dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio. Notiamo una cosa importante. Il tempo verbale usato in questo versetto è un passato prossimo, che descrive appunto un'azione già accaduta. Si tratta di un'azione passata che influisce in modo profondo sul presente. Quindi se il Signore ci ha già liberati dal potere delle tenebre, vuol dire che abbiamo già la cittadinanza del Regno dei Cieli. E se mi rendo conto di essere cittadino del Regno dei Cieli, ho delle responsabilità dalle quali non posso esimermi. Innanzitutto la responsabilità di seguire le leggi di Dio a costo di risultare impopolare. La vita che Dio ci offre non è solo la vita eterna in prospettiva futura, ma deve essere una vita anche in prospettiva presente, nella quale mi impegno con l'aiuto di Dio a progredire sul sentiero della santificazione. Che il Signore ci aiuti e ci guidi in questo compito affinché possiamo rappresentarlo degnamente come Suoi figli. Amen.